வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க் பற்றி பேச போகிறோம் ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க் பற்றி ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு எபிசோடில் பேசியிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி வந்து அந்த அதில் வந்து ரிவார்ட்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது டீசென்ட்ரலைஸ்டு எஃப்டிஎஸ்ஓனா என்ன இது ஏன் ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க் ஏன் வந்து ஸ்பெஷல் இந்த பிளாக் செயின் வந்து எத்தனையோ பிளாக் செயின் பற்றி பேசியிருக்கு இந்த ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க்கில் என்ன ஸ்பெஷல் இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சொல்கிற டிஸ்கிளைமில் இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸர் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் கிடையாது நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ட்விட்டரில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கேன் அட் த ரேட் செலன் டு லண்டனில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ட்விட்டரில் கிரிப்டோ சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு எபிசோட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று வந்து எபிசோட் தேர்ட்டீனில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாப்பி வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஃப்ளார் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் எபிசோட் ஃபார்ட்டி நைன் நான் ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு வீடியோஸோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்கணும்னா அந்த வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ளார் பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த வீடியோஸில் இருக்கும் பட் என்ன முக்கியமாக அப்படின்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி யாரெல்லாம் எக்ஸ்ஆர்பி வச்சுருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக ஒரு ஆட்ராப் கொடுக்க போகிறதா இந்த ஃப்ளார் டோக்கன் நெட்ஒர்க் வந்து அப்போ சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒரு ரொம்ப டிலே ஆகிட்டு இப்போது இப்போது கிட் ரீசெண்டாக இந்த இந்த ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்த் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் டோக்கன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈவன் நடந்திருக்கு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மொத்தமாக ஒரு இருபத்தெட்டு பில்லியன் ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஆட்ராப் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் மட்டும் தான் இப்போ ஆட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டோக்கன்ஸ் மட்டும் தான் ஆட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் டோக்கன் வரணும்னா அதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது டோக்கன் தான் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க மீதி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டோக்கன்ஸ் ஆட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுக்கான டெமோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் ஸ்டேஜஸில் இருக்குது பட் அப்படி இல்லாட்டியும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறது மூலமாக வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒருவேளை நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டோக்கன்ஸை வந்து நம்ம விற்றுட்டோம் அப்படின்னாலும் இல்லை அதை நம்ம வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வசீர் எக்ஸ் மாதிரியோ பைனான்ஸ் மாதிரியோ சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டுமே வச்சுருந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தாலும் மீதி எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்காமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் அது என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டோக்கன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணால் நமக்கு மீதி ஆட்ராப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த டெமோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ரப்போசல் ஒரு வேலை பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த இனிஷியல் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து யாருக்கெல்லாம் வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மெயினாக பார்ப்போம் இந்த ஃப்ளேர் மெயின் நெட் பிளாக் செயின் வந்து அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க எல்லா சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்க்கும் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் எக்ஸாப்பியை வந்து ஒரு செல்ஃப் கஸ்டடி வாலெட்டில் மெட்டா மாஸ்க் மாதிரி அப்பயே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பைனான்ஸ் பிட்ரூ கூகாயின் இவங்கள மாதிரி இருக்கிற சில சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்த ஃப்ளார் காயினை மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் கிரிப்டோ டாட் காம் காயின் பேஸ் வசீர் எக்ஸ் மாதிரி ஒரு சில எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து இன்னும் பெண்டிங்கில் தான் இருக்காங்க ஸ்லோவாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில வெப் பேஜஸில் வந்து கன்சல்டேட்டட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளார் பீடியா டாட் காம்ங்கிறதுல ஒரு கன்சல்டேட்டட் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்க்கு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து இந்த ஃபிப் ஜீரோ ஒன் நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து இந்த டெமோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ வந்து இந்த லான்ச் நடந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி ரிவார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மெயினாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு நான் இப்போவே அந்த ஃபுல் டெமோவை நான் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒருவேளை அந்த ஃபிப் ஜீரோ ஒன் ப்ரப்போசல் நடக்கும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பெட்டர் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னுடைய நம்பிக்கை ஸோ முக்கியமாக இந்த ஃப்ளேர் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃப்ளார் பிளாக் ஃப்ளேர் பிளாக்
செயின் லிங்க் மாதிரியான சில ப்ரொவைடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அவங்க தான் வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸை வந்து இந்த பிளாக் செயின்ஸ்க்கு இப்போதைக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம கூகுளில் போய்ட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இந்த ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸுக்கு இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு முக்கால்வாசி இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த இந்த செயின் லிங்க் மாதிரி பேண்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாலஞ்சு பெரிய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே தான் ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இன்னொன்று இந்த ஒரு பிளாக் செயின்லேருந்து இன்னொரு பிளாக் செயினுக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தீரியம்லேருந்து நம்ம பிஎன்பி செயினுக்கு மூவ் பண்ணணும் எத்தீரியம்லேருந்து நம்ம அவலான்ஸ் க்ரோனோஸ் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு தேவை அதாவது பிளாக் செயின் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு தேவை ஸோ இது வந்து கிராஸ் செயின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இஓ டிஃபை மல்டி செயின் டாட் எக்ஸ் வைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் எத்தீரியமில் நீங்கள் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பிரிட்ஜில் போய்ட்டு நாங்கள் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னோன்னா அது வந்து அவங்க அந்த பணத்தை வந்து ஒரு நூறு டாலர் இங்கேருந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னா நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும் அது தவிர வந்து எல் டூ பிளாக் செயின்ஸ் இருக்கும் அதாவது எல் டூ பிளாக் செயின்ஸ் என்னென்னா அது எத்தீரியம் இந்த மாதிரி ஒரு சில நெட்ஒர்க்ஸ் மேலே பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு அவங்க அதாவது எத்தீரியம்லேருந்து பாலிகனுக்கு போகிறதோ இல்லை ஆப்டிமிசம் போகிறதுக்கோ அவங்க தனியாக பிரிட்ஜை வந்து அவங்களே எழுதியிருப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல் பிரிட்ஜ் மேலே டிபெண்டாக இருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்குக்கு மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகும் பட் இப்போ இங்கே என்னென்னா இந்த நம்ம எவ்வளோதான் இது வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷன் நோக்கி பறந்துட்டு இருந்தாலும் இந்த எல் ஒன் பிளாக் செயின்ஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ்ட் பட் இந்த ப்ரைஸ் ஃபீடுக்காகவும் இந்த கிராஸ் செயின் டாக்காகவும் இவங்க இந்த ஆக்சஸ் பண்ணுற இந்த ஆர்க்கிள் ஆட்டம் இந்த பிரிட்ஜ் ஆட்டம் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு சென்ட்ரலைஸ்ட் என்டிட்டி இப்போதைக்கு இது வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் கிடையாது இது வந்து அந்த பிளாக் செயின் கான்செப்டோடைய ஒரு வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பிரிட்ஜ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் வந்து ஒரு பிக் டிஃபையோட டீசென்ட்ரலைஸ் ஃபினான்ஸோட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து வீக் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பிளாக் செயினில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இந்த சங்க் இந்த ஆர்மர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு வீக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது ஃப்ளேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு கான்செப்ட் ஃப்ளேர் ஸ்டேட் கனெக்டர் அண்ட் ஃப்ளேர் டைம் சீரீஸ் வரைக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளேர் ஸ்டேட் கனெக்டருங்கிறது மற்ற பிளாக் செயின்லேருந்தும் இன்டர்நெட்லேருந்தும் ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஃபீடை வந்து டேட்டாவை வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்ட் மெக்கானிசம் வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த ஃப்ளேர் பிளாக் செயினில் நேட்டிவாக இன்னொன்று எஃப்டிஎஸ்ஓ ஃப்ளாட் டைம் சீரீஸ் வரைக்கும் டைம் சென்சிட்டிவ் ப்ரைஸ் ஃபீட் முக்கியமாக இந்த அந்த இந்த ஒரு ஒரு டோக்கனுக்கான ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த செயின் லிங்க் மாதிரி ஆர்க்கிள் மாதிரி டைம் சென்சிட்டிவ் ப்ரைஸ் ஃபீடை வந்துட்டு இதுவுமே வந்து அவங்க ஆர்க்கிள் தான் பட் அவங்களுடைய தனி ப்ரொப்பரேட்டரியாக வந்து ஃப்ளார் டைம் சீரீஸ் ஆர்க்கிள்னு எழுதியிருக்காங்க இது வந்து ஹைலி டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அண்ட் ஹைலி இன்சென்டிவைஸ்ட் ஸோ இந்த எஃப்டிஎஸ்ஓ பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த எஃப்டிஎஸ்ஓவில் நம்ம எப்படி டெலிகேட் பண்ணுறது இப்போ செயின் லிங்க்கில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம நோட் செட்டப் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் இந்த எஃப்டிஎஸ்ஓவில் நம்ம எப்படி டேரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி வந்து அதில் வந்து இன்சென்டிவைஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த பிளாக் செயின் அண்ட் இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ தான் உருவாகியிருக்கு இப்போ தான் வந்து இது வந்து சாங் பேர்ட் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய டெஸ்ட் நெட் அவங்களுடைய கெனரி செயினில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஆரம்பித்த டைமில் என்னோடய வீடியோ மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இந்த டிலேக்கான காரணங்களும் இது தான் இன்னும் நிறைய அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து அப்டேட் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சாங் பேர்டெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க மெருகேற்றிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ புதுசாக வர அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு மல்டி செயின் அப்ளிகேஷனோ ஒரு கிராஸ் செயின் அப்ளிகேஷனோ வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து பில்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஃப்ளார் ஸ்டேட் கனெக்டர் மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸை வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிபெண்டன்சி இல்லாமல் ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸை வச்சு இன்னும் அக்யூரேட்டாக வந்து
அந்த ஏபிஐ வச்சு நீங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி இந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை ஆவரேஜ் பண்ணி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வசிரெக்ஸில் ஒன் டாலர் இருக்குது எக்ஸ்ஆர்பியோட ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டாலர் வசிரெக்ஸில் பைனான்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் டூ மற்ற சோர்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னால் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டாலர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த எஃப்டிஎஸ்ஸுக்கு சப்மிட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஓட்டிங் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எவ்ரி எக்ஸ் மினிட்ஸ் அதாவது இப்போதைக்கு த்ரீ மினிட்ஸ்ன்னு இருக்குது அது ஒன் மினிட்டாக கூட மாறலாம் ஸோ நிறைய ப்ரைஸ் ஃபீட்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசமில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் அதெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த எஃப்டிஎஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து ஒரு எவ்ரி த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த இந்த ப்ரைஸ் வந்து எஃப்டிஎஸ்ஓக்கு சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த எஃப்டிஎஸ்ஓங்கிற மெக்கானிசம்க்கு சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படி நிறைய எஃப்டிஎஸ்ஓ ப்ரொவைடர்ஸ் எக்ஸ் வைஸ் இன்னு நிறைய பேர் சப்மிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டாலர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஒருத்தர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் இதில் இந்த டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் பாட்டம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க அந்த மீடியன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து காம்பன்சேட் மீடியன் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அதுதான் வந்து வின்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அந்த ஒரு எவ்ரி த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி அந்த மீடியன் ப்ரைஸில் சப்மிட் பண்ண அதாவது மிடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாட்டம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தவிர இந்த மிடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் சப்மிட் பண்ண எல்லா ஃபுட்ஸு ப்ரொவைடர்ஸ்க்கும் வந்து ரிவார்ட் கிடைக்கும் அதாவது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டாலர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டாலர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குன்னா மிடில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டாலர்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் சப்மிட் பண்ணவங்களுக்கும் ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்துட்டு ஆன் டாட் தான் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நிறைய எஃப்டிஎஸ்ஓ ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஐநூறு ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்கன்னா ஒரு டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஃப்டிஎஸ்ஓ ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து அந்த ஒரு சைக்கிளுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சைக்கிளுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ப்ரொவைடருக்கும் யாரெல்லாம் வந்து ஹையஸ்ட் டெலிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படுவாங்க ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கும் ஸோ இப்போது இந்த டெலிகேஷன் நமக்கு எப்படி இதனால் பயன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸ் வச்சுருக்கோன்னா நம்ம கையில் இருக்க இப்போ நான் ஆனந்த் வினய் சக்தின்னு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் இருக்க ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸை வந்து நம்ம எந்த எஃப்டிஎஸ்ஓ ப்ரொவைடருக்கு வேணால் நம்ம வந்து டெலிகேட் பண்ணலாம் டெலிகேட் பண்ணுறதுனா என்னென்னா அவங்க கொடுத்துறதுனா தான் கிடையாது இது நம்ம கிட்டே தான் இருக்குது பட் நம்மளுடைய அந்த ஃப்ளாட் டோக்கன் வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு ஓட்டிங் பவரை வந்து நம்ம டெம்பரரியாக இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ டோக்கன் எப்போயுமே நம்ம கிட்டே தான் இருக்குது நம்ம எப்போ வேணால் விற்றுக்கலாம் நம்ம எப்போ வேணால் அதை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் எதுவும் லாக் கிடையாது எதுவும் வந்து அவங்க கைக்கு போயிடுறதுங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம கிட்டே இருக்கிற அந்த 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 பவ பவரை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரரியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோங்கிறது தான் டெலிகேஷனுடைய கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் எஃப்எல் ஆர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபுட்ஸ் ப்ரொவைடர் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எஃப்டிஎஸ்ஓக்கு சப்மிட் பண்ணி அந்த த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லெவன் எஃப்எல்ஆர் டோக்கன்ஸ் வருது அதில் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் ஒரு ஒன் எஃப்எல்ஆர் டோக்கன் அவங்க ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு மீதி டென் எஃப்எல்ஆர் டோக்கன்ஸ் அவங்க பிரித்து கொடுத்தாங்கன்னா எல்லாரும் எவ்வளோ வந்து டெலிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பொறுத்து ப்ரோ ரேட்டாகவும் அவங்களுக்கு வந்து டெலிகேட் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஃப்எல்ஆர் கொடுத்தவங்களுக்கு அஞ்சு எஃப்எல்ஆரும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டு எஃப்எல்ஆரும் முந்நூறுக்கு வந்து மூணு எஃப்எல்ஆரும் கிடைக்கும் இப்படி வந்து எல்லாருமே வந்து டெலிகேட்டர்ஸாக மாறலாம் நம்ம எல்லாருமே வந்து டெலிகேட்டர்ஸாக மாறலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸை வந்து நம்ம ரேப் பண்ணி டெலிகேட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ இந்த இந்த ஃபுட்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஃபீஸை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெவன்யூ வரும் ஸோ அது வந்து அவங்களுடைய இன்கம் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இதில் எல்லாருக்குமே ஒரு வகையில் ஒரு இன்கம் ஸ்ட்ரீம் நடக்குது இது வந்து
அதுலேருந்து வர ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆக போகுது ஏன்னா அதுக்கு வந்து என்ஆஃபாக வந்து அந்த டைமில் மக்கள் கிட்ட ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸ் போய் ரீச் ஆகிருக்காது அதனால் என்ஆஃப் வந்து ப்ராப்பர் ஓட்டிங் பவர் இருந்திருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த பதினாறாம் தேதி ஆலையிலிருந்து தான் வந்துட்டு ரிவார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போன்னு கிடையாது இப்போ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கண்டினியூ ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஃபெப்ரி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் எப்போ போயிட்டு நீங்கள் இப்போ இப்போ டென்னில் போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய இதை ஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ லெவன்லேருந்து உங்களுடைய ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எந்த எந்த சைக்கிளில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இதை டெலிகேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு அடுத்த சைக்கிள்லேருந்து உங்களோட ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நீங்கள் டெலிகேட் பண்ணுற அந்த அந்த கடைசியாக அந்த இபாக் த்ரீயோட எண்டில் போய் நீங்கள் டெலிகேட் பண்ணிங்கன்னா ஒருவேளை அவங்களுக்கு இபாக் ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்காமல் போகும் ஏன்னா அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ பத்தொம்பாம் தேதி நைட்டு ஆறு மணிக்கு நான் போய் நான் வந்து சப்மிட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இருபதாம் தேதி காலையில் எனக்கு ரிவார்ட் வர ஆரம்பிக்காது இபாக் ஃபோரில் ஏன்னா ரொம்ப லேட்டாக சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி வந்து ஒரு அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு முன்னாடி அதாவது பாதிக்கு முன்னாடி அந்த இபாக் கூட பாதிக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பண்ணால் நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு இபாக்லேருந்து ரிவார்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது எப்படி டெலிகேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு இவிஎம் எனேபிள்டு நான் கஸ்டோடியல் வாலெட் இப்போ மெட்டா மாஸ்க் மாதிரி ஒரு இவிஎம் எனேபிள்டு நான் கஸ்டோடியல் வாலெட் மெட்டா மாஸ்க் வந்து ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்கை சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ நான் அது வச்சு நான் ஒரு டெமோ பண்ண போகிறேன் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மொபைல் வாலெட் பை ஃப்ராஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் வாலெட் வந்து நான் கஸ்டோடியல் வாலெட் ட்ரஸ்ட் வாலெட் எப்படி இந்த இந்த பைனான்ஸ் மார்ச் எனக்கு ட்ரஸ்ட் வாலெட் வந்து பில்ட் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி வந்துட்டு இந்த பை ஃப்ராஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேட்டிவ் சப்போர்ட் ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்குக்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் நீங்கள் அந்த வாலெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாலே வந்து அது நேட்டிவாக வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே அதுவே அதுவே வந்து நேட்டிவாக சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு மொபைல் வாலெட் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன ப்ராசஸில் காட்ட போகிறேன்னா எப்படி டெலிகேட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் அந்த மெட்டாமாஸ்க்கு வச்சும் பைஃப்ராஸ்ட் வச்சும் ரெண்டு ப்ராசஸும் காட்ட போகிறேன் எப்படி ஃப்ளார் நெட்ஒர்க் ஆட் பண்ணுறது எப்படி டபிள்யூஎஃப்ஆர் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ரேப்டு ஃப்ளார் நெட்ஒர்க் டோக்கன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நம்ம சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஃபுட்ஸோ வந்து கண்டுபிடிச்சி டெலிகேட் பண்ணுறது டெலிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராசஸ் எப்படி ரிவார்டு எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி வந்து இதே ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம பைஃப்ராஸ்ட் போலாட்டில் பண்ணுறதுங்கிறத ரெண்டு டெமோவும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மெட்டா மாஸ்க் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ஒன்று அதில் வந்து நெட்ஒர்க்ஸ் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கரண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் காமிக்கும் நான் தீரியம் க்ரோனோஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆட் நெட்ஒர்க் கிளிக் பண்ணால் நம்ம மேனுவலாக நம்ம வந்து ஆர்பிசி வச்சு நம்ம இதை பண்ணுற ப்ராசஸ் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் போர்ட்டல் டாட் ஃப்ளார் டாட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய ஓன் அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு போயிட்டு மெட்டா மாஸ்க்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வச்சு அலோவ் திஸ் சைட் டு ஆட் அ நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லி எல்லா ஃப்ளார் மெயின் நெட்டுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் போட்டு அதுவே கனெக்ட் பண்ணி அதுவே வந்து ஆட் பண்ணிவிடும் அந்த கான்ஃபிகரேஷனு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டபிள்யூஎஃப்ஆர் டோக்கன் ஆட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸையும் அதுவே பண்ணிவிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ளார் பேலன்ஸ் டபிள்யூஎஃப்ஆர் பேலன்ஸ் காமிச்சு உங்களோட அட்ரஸ் அக்கௌண்ட் அட்ரஸ் காமிச்சு அதுவே வந்து போர்ட்டலில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக லோடாகி ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டாமாஸ்க் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிகர் ஆகிடும் இப்போ அந்த அட்ரஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பெட்ரூ மாதிரி இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து பெட்ரூ யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து எந்த சப்போர்ட்டட் எக்ஸ்சேஞ்சில் எதில் வந்து வித்ட்ரா அலோவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அதில் போயிட்டு வித்ட்ரா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளார் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அது காமிக்கும் இப்போதைக்கு ஃப்ளார் வந்து ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்கில் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணுது எஃப்எல்ஆர் டோக்கன் ஸோ இருபது எஃப்எல்ஆர் ஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ நான் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எஃப்எல்ஆர் நான் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் எஃப்எல்ஆர் வந்து வித்ட்ரா ஆகும் ஸோ நான் இந்த வித்ட்ராவல் பண்ணி முடிச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லெசன் ஒரு ஒன் மினிட்டில் வந்து அந்த எஃப்எல்ஆர் வந்து என்னோட இதில் வந்துரு
நம்ம அந்த டெலிகேஷன் கிளிக் பண்ணோம்னா அதுவே வந்து அந்த அந்த எஃப்டிஎஸ்ஓ ப்ரொவைடர்ஸோடைய மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன ரிவார்ட் ரேட் எவ்வளோ பேர் இதுக்கும் டெலிகேட் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை எத்தனை ஃப்ளாட் டோக்கன்ஸ் இதுக்கும் டெலிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த எஃப்டிஎஸ்ஓ ஏஇஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபுட்ஸ் ப்ரொவைடரில் தான் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால நான் அவங்ககிட்ட நான் டெலிகேட் பண்ணேன் பட் நான் இப்போ டாப்பில் இருக்கிற எது வந்து ஹையஸ்ட்டு ரிவார்டில் இருக்கோ நான் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளிக் பண்ணி நான் டெலிகேட் கிளிக் பண்ணேன்னு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஸோ மொத்தமே என்னோடய ராப்பிங் ப்ராசஸும் என்னோட டெலிகேஷன் ப்ராசஸும் லிட்ரலி ரெண்டு கிளிக் தான் அந்த கேஸ் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃப்ளார் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃப்ளார் இப்படி தான் இருக்குது இன்றைக்கி ரேட்டில் பார்த்தா அது வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பென்ஸுக்கும் கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் சென்ட்டுக்கும் கம்மின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா ரேஞ்சில் தான் கேஸ் ஃபீஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு டபிள்யூஎஃப்ஆரில் ஸோ இப்போ என்னுடைய அந்த ஆப் டாட் ஃப்ளார் அடக்கில் ரேப் டான் டெலிகேட்டட் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக காமிச்சிட்ருக்கு ஸோ இதே வந்து இப்போ மொபைலில் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பைஃப்ராஸ்ட் வாலெட் அப்படிங்கிற இந்த மொபைல் ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட க்ரியேட் நியூ வாலெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணலாம் க்ரியேட் நியூ வாலெட் போட்டுட்டு வாலெட் பேக்கப் அந்த டுவெல் வேர்ட் ஃப்ரேஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அந்த பன்னெண்டு வேர்டையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிட்டர்லி ஒரு பத்து செகண்ட்குள்ளே வந்து உங்களோட வாலெட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ அதில் ரிசீவ்னு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ளார் நடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்கோடைய அட்ரஸ் காமிக்கும் இந்த ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்கோடைய அட்ரஸை நோட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் பிட் ரூவில் போயிட்டு நான் வந்து ஃப்ளார் நெட்ஒர்க்லேருந்து விட்ரா போட்டு அட்ரஸ் போட்டு நான் விட்ரா பண்ணேன்னா அகெயின் வித் இன் ஒன் மினிட்குள்ளே வந்து உங்களுடைய ஃப்ளார் டோக்கன்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ என்னுடைய ஃப்ளார் டோக்கன்ஸ் வந்து இதில் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த மொபைல் வாலெட்ஸில் பண்ணுற மாதிரி நான் அந்த ப்ரௌசரில் போயிட்டு ஆப் டாட் ஃப்ளார் டோக்கல் போயிட்டு ஃப்ளாரோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளுடைய மெட்டம் இதில் இந்த ட்ரஸ்ட் வாலெட் அந்த மாதிரி மொபைல் வாப்ஸில் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு அந்த ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எந்த ஆப்புக்கு வேணால் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஆல்ரெடி இதில் சப்போர்ட்டட் ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு நம்ம ராப்பிங் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் நம்மளுடைய டெலிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் நம்ம இப்போ மொபை இப்போ நம்ம அந்த மெட்டாமாஸ்க் வச்சு பண்ண அதே இதை வந்துட்டு மொபைலில் வந்துட்டு இன்னும் ஈஸியாக இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ண முடியுது ஸோ மொத்த ப்ராசஸ்ஸுமே இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடப் கூட பண்ணல நான் அப்படியே தான் காமிச்சிட்ருக்கேன் மொத்த ப்ராசஸ்மே வந்துட்டு லிட்ரலி ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லலாம் ராப்பிங் டெலிகேஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு க்ரியேஷன் ஆஃப் த வாலெட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் டெலிகேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ரௌசர்ல இருந்து பண்ணியிருக்கேன் இப்படி பண்ணாமல் நேட்டிவ் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம அதோடைய அட்ரஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த அந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டாட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளார் டோக்கன்லேயே அந்த மூணு டாட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அது பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ரேப் டெலிகேட் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரேப்புங்கிற நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டுக்கோ ப்ரௌசருக்கோ போகாமல் அந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி அதுலேருந்தே நம்ம ரேப் ஆர் டெலிகேஷன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நேட்டிவாகவே நம்ம வந்து பண்ண முடியும் எந்த ப்ரௌசருக்கோ எந்த ஒரு இதுக்குமே நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி இதெல்லாம் சரி ஃப்ளாரோட ப்ரைஸ் என்ன நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அகெயின் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் நான் வந்து டென்த் ஜனவரி அன்னைக்கு அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து ஒரு எயிட் சென்ஸ் கிட்ட லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறு ரூபா ஏழு ரூபா கிட்ட லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாலு சென்ட் அஞ்சு சென்ட் கிட்ட வந்து போய்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ருபீஸ் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே காட்டின மாதிரி தான் நான் ஓரளவுக்கு நான் ஒரு ஸ்மால் போர்ட்ஃபோலியோ ஃப்ளாரில் இருக்குது எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய எக்ஸ்ஆர்பி மூலமாக எனக்கு ஆட்ரா பார்த்து அது தவிரவும் நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் போர்ட்ஃபோலியோ வாங்கியிருக்கேன் ஃபியூச்சர் எலிகேஷனை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கற்றுக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதோடைய ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அகெயின் ஒரு புது பிளாக் செயினாக இருக்கிறதுனால இதோடைய